还好吧？走了。李真，李真，他们根本就是徒有虚名，什么眼光说你气质不行？他们根本就是借口。本来就是我挑他们，不是他们挑我。他们没眼光，别的公司该有福了。对，干嘛跟这种赖皮狗公司扯上关系？我们 fire 他。不用吧，我觉得你已经被录取了。我？你忘了，我们刚才不是一起跳舞的？我觉得他们还蛮欣赏你的。我就是傻乎乎陪你跳的支舞，你怎么知道我会录取啊？直觉。直觉。穿成那样，爸，我都面完了。啊，你没没穿那个三点事情裙？没有啦，我怎么听你的话？嗯，那就好啊。来，起来。哎，来啦。哎，奇怪啊，怎么莫名其妙就睡着了？你不是说你头晕吗？我在你饮料里放了三克阿司匹林。呵呵，我们家瑶瑶就是孝顺的。哎，怎么样，游戏没有？没问题。真的，走，我们去看看。我现在宣布入选名单：乐瑶，哎呀，太好了；李耀福，吴俊浩，哇哦耶！不好意思啊，我能问一下，我的报名费能退吗？什么意思？李婷婷，我想拿回我的钱，之前我从来想退钱。这可不是我说了算的。宋骄阳。哎，这这不是你吗？你已经没入选了。刘思南，我。金大一，那入选的会不会有工资啊？参加模特走秀当然有工资。哇，没想到我也可以靠着当模特赚钱。欧耶，欧耶，丹尼，太好了。刘诗诗，为什么没有李真的名字呢？他条件那么好。李真，李真是谁啊？是刚才老跟你在一起那帅哥。他叫李丹，对啊，他那么优秀，又那么热爱这个行业，你们为什么删了他？那么为他说话，他你什么人啊？男朋友，没他的名字就对。天哥是风尚一哥，怎么能一狼如是呢？一山容不得二虎啊，除非一公一母，你说是吧？你的意思就是说，这一切都是赵雨天干的，对吧？我可什么都没说。太无耻了！哎，不好意思，问一下，你老板办公室在哪？在那呢。老板，我……你干什么呀？你怎么会在这儿？我选上了，正在感谢罗老板下定决心免费栽培我。真的？你也是来谢我的吗？好好努力，你们两个前途无量。谢谢罗老板，那我们先走了。嗯。宝林，到我这儿来一下。哎，干嘛把他抱出来啊
，你去哪儿了？当然是视察环境了。以后这里就是我的战场，我要崛起。你就这么肯定能选上？我选上了。那孩子怎么办？以后再说吧。我，哎，这个小宝贝是谁啊？啊，还在吃奶呢吧？哦，真可爱哦。哎，哎，宝林呐，我记得。我们学员的津贴里头没有婴幼儿奶粉这一项啊！哈，你养孩子，我养你呀、啊，再陪一个人付两份钱呢、啊。Sorry， 这种事我可不干。罗哥，他啊，他是替我看着的。来这是我姐的孩子，她为了讨好我，帮我照看了半天。其实你根本没有必要这样做，凭你的实力一点问题都没有。啊，对了，不是说好入围就请我吃饭的吗？到我办公室来一下。哦。摸摸他的底细。谁？其实，你故意刁难我，不过是想挫挫我的锐气。我知道你迟早会让人来点拨我的，所以我干脆自己送上门来好了。如果需要钱，我暂时一分也没有。不过我可以给您的，只有我的头脑，还有我的身体。这些嘛都不是我最看重的，当然，还有我的忠诚。忠诚？据我所知。每次你费尽心力，刚把鸭子煮熟，就被传奇二十一连汤带水打包带走。正好，我有一个对手在传奇工作，所以我选择这里，当然是希望能帮你好好的打败他。看来你为了加入我们做了不少功课哈。安诺的巡演是个好机会，不过我认为。找个适当的时机跟大家解释清楚 ，Anno 跟 Anna 的区别比较好。这块料的确不简单。然后他说那成交吧，就这样。嗯，原来如此。我也是赌一赌，赌他的心理，算我运气不错。看来混社会的果然是不一样啊！哎，那你说我呢？为什么我只陪你跳了一支舞，竟然也入选了？第一，你条件好；第二，你够单纯。喂，你这话怎么听起来都好像是我好骗的样子？你有这个意思？你也太过分了！你不要看我这个人，平时看上去像什么都不懂似的。其实呢，有时候我心里总在想，等到有一天我有足够的经验，我一定不会轻易饶过那些欺负我的混蛋的。你说那个赵雨天，他，他还不够资格。嗯，谢谢你送我回来，还有谢谢你的羊肉串。拜拜。拜。你干嘛？门不是在这边吗？要是能从门进，谁会爬栏杆？你不是住在这里的吗？是啊，但是我是借住在朋友的宿舍，所以你要小声点，要不然我们被发现就惨了。你真行。当然了，拜。拜。焦阳，焦阳，你没事吧？出去，出去，出去，出去，出去！哎
大叔，你给点面子嘛！你根本不是我们当晚的人，不等你罚款已经办好了，走吧。笑什么笑啊？我不是在笑，我是在抖。真认不出来，就是那天在台上光芒四射的模特。我也认不出来，你就是那天那个在台上风光无限的男模。快擦擦嘴吧。那我们去喝一杯吧。Two beers for you guys. Thank you very much. Going is my place. Thank you very much. How are you guys doing? Thank you, thank you. Sure, why not? Enjoy. 你不是说来请我喝一杯的吗？现在怎么都变成专业涮碗工了？啊，我这几天是怎么了？每天都在砸砸。反正也没地方可去，洗几个杯子，今天晚上你就不用睡大马路了。睡这里啊？对啊，这里就是我的休息地方。我已经跟老板说过了。哎，你不是找到家里人了吗？怎么了？又被赶出来了？是啊，所以我们两个算同病相怜，你说对不对？啊、哦，不过我比你强一点，至少我不是人生地不熟啊。你放心，以后再让我照顾。哦，对了，我忘了问你，你不是应该去传奇工作了吗？怎么现在搞到无家可归？我被人陷害了。为什么？有人告我的作品是剽窃。剽窃。是我最敬爱的老师，其实是他反咬我一口。好吧，等一下你就睡里面，我睡这边。谢谢你啊，我帮你吧。嗯。对，这件事情你没有反抗，这好像不是你的做事方式。本来呢，我一定不会善罢甘休，要弄个清清楚楚的。但是现在，我忽然意识到，今后我的人生这样的事情一定不止一件。如果我把时间都用在这上面，就没有精力去实现我自己的梦想了。所以我要积蓄力量，等到我有能力扳倒对方的时候，我一定不会手软。嗯、那告诉我，你的梦想是什么？摊开你的手掌。S O S， 什么意思？ Song of Sunshine， 一个以我名字命名的服装品牌，怎么样 ？Song of Sunshine， 骄阳之歌，很美的名字。难怪那天我看到你穿的那件衣服，我就在想，这个女孩的才华真不一般。那当然了，我跟你说，在设计上我有绝对的自信。哎，我可不是说大话啊，你看。刚才洗杯子的时候，你都没说呢。这有什么好说的呀？你不要看一个东西设计图纸上漂亮，但是真要体现设计的神韵，需要无数次的定版和修改。是缝了又拆，拆了又缝，只有经过这样的反反复复，才最终能出现好看的衣服。好多同学都害怕把手弄丑了，不舍得多试几次，但那样哪能做出来好看的衣服啊？我这些秘密，都只说给你一个人听。你不要告诉别人。没问题。冰箱里就剩几个速冻饺子和几个西红柿了，要不咱凑合吃点吧？真的不用客气，宝莲老师。叫姐就行了，我就比你大那么一点点。看起来很大了是吧？怎么会这样？我太想飞了。
我害怕一过三十岁就被这个圈子淘汰，于是我疯狂的迷恋上各种美容手术，结果一个手术失败了。为了修复我这张脸，我几乎花光了身上所有的积蓄。除了走台步，我什么都不会。其实罗密欧肯赏我口饭吃，我已经很知足了。宝莲姐，我终于知道你为什么帮我了。同是天涯沦落人啊，你愿意带我飞吗？我想看到我没有完成的梦想，能有一个人帮我实现。其实我的翅膀也没那么硬了。老公为了让我在家安心带孩子，保姆不让亲，什么事情都得自己去做。天都跟打仗似的，他越是把我往黄脸婆那边拉一步，我就得付出双倍的努力把自己给拽回来。现在倒好，算是解脱了。可是优越的日子也已经过去了，先冲吧，不愿想那么多。啊，就是这个小不点，再搓你后腿吧。来，宝贝儿，哟，看看，把它交给我，宝莲姐。以后我和小娃都靠你了，我们都听你的。你想让我怎么飞，我就怎么飞。好。从今天开始，各位就是封上公司的签约模特儿。但在你们走向 T 台之前，还要经过严格的训练。我希望在座的每一位，将来都能够在 T 台上绽放自己最光彩的一面。好，好，好。我这个老板最随和了，没有什么长篇大论要说。总之呢，从今天开始，你们就是风尚的人了，一定要清清楚楚的记住这一点，知道。所有的恋人都可以永远保持年轻。哎，怎么了？我每次都只顾着讲自己的事情，都没顾及过你的感受，也没听你说过自己的故事。我的故事吗？讲起来很长很长，以后我们坐下来好好跟你讲。离酒吧开工时间还有四个小时，怎么样？我们去哪里逛逛，或者是看个电影？看电影？你跟我？不知道的还以为我们两个谈恋爱。不可以吗？我们才认识多久啊？怎么可能会谈恋爱呢？我等会儿还要去趟小雪呢，待会儿如果去酒吧晚了，你帮我跟老板说一声吧。我先走了。那我们什么时候看电影呀？下次吧，时间你定。
我给你看店，回去吧。回家了。现在大环境不好，销量确实不好为止。大环境不好，那东南那边怎么逆势反涨了？我告诉你，如果这事让董事长知道了，咱们都没有好日子过。我一会儿就去封杀。李总，明天无论如何我也把案子定下来，不会再拖了。都给我听着，董事长回来之前没有搞定这事儿，直接去 HR 办离职手续。别来接我！都给我夹好了，头、肩、臀、小腿、脚后跟，全部都要贴到墙。你怎么回事？夹好了。说熟透了吗？还做这种菜鸟训练？这只是我每天的例行公事，今天只是换了个地方做而已。看到了吗？这就是素质、天分、潜质、态度以及可塑性，决定你们是否能够成为一个超级模特。请记住，流汗只是第一步。老师，请问我们站这仨小时跟哪一条线有关系啊？您能不能讲点给劲儿？咸丰年那条科早就 o 了。那你想学什么？模特大赛的项目表情啊！老师，麻烦你配合一下，说乐瑶是冠军。冠军是乐瑶？这这这真的吗？这是真的吗？老师，你看，我只会精，我不会洗，我都快练残了。你能不能先教教我这个？加好了。加住了！如果你们还有谁认为当模特就是站在 T 台上炫耀自己虚荣心的话，你们现在就可以出去。我无法满足你们那些无知的幻想，那就换一个人呗。为什么让我们出去，你自己出去？你脑子进水了吧你？我是要出去，不过今天这里的摄像头要告诉我，你们谁最有可能参加下一周的巡演？巡演？
，眼神里有一份执着坚毅。奥夫也很不错啊，很泼辣，另一种味道。嗯，另一种味道。李真也很有质量。雨天遇到劲敌了。哼，没有对手的人生是失败的。你们抓紧时间放松一下啊！很好，很好，很好。第一天训练就有这么完美的表现。嗯，作为 boss， 我真的非常感动。老板，徐岩是什么样的？拍广告带劲儿吗？不到演出那一刻，我是绝对不可以透露的。哎，不过我可以保证，这可不是一次普普通通的商业演出，是艺术，是大胆的挑战，是充满想象力和戏剧性的视觉盛宴啊！到时候全城的媒体都会到场，各位就尽情的释放你们的魅力吧！嗯，不要不要！你以为这种秀是谁想去就能去的吗？没错，想去的人都到时候来报名。不过要先参加一个特殊训练课程，一人五千。啊，还入会呢？有了吧？像这种课，他就免了吧？你有多久没走台步了？从来只见新人笑，我可不想看见你哭啊！可是我们刚来这儿，就要交五千块钱，也太那什么了吧？不想交钱没关系，我从来不为难没钱的人。先记账，以后再扣，这样公平吗？这点钱公司承受得了的，不是承不承受的问题，你这样根本就是变相收费。变相？我觉得我很直接的。你不想上啊？你可以不报名啊，这叫双向选择，对不对，李真？我没钱，我不去了。我报名，以后从演出费里扣，还包括他的。好，越来越明目张胆。这种馊主意，你也想得出来？是我怎么样？合不合理就看有没有人交，有人交就合理啊。公司这么想赚钱，干脆招人的时候要培训费就得了。哎，你到底是什么呀？人五人六的。公司开工资是养你吃闲饭的，少跟我这装好人。你先掂掂自己有没有这个分量。姓江的，你最好别惹毛我。惹你，又怎样？别以为罗老板能罩着你。说到底，你也是他养的一条狗。我，张天！哎，君子动口不动手，你这样就理亏了。我不是君子。你不是君子，起码是老师吧？说是要指导我。都知道到哪儿去了，遇到问题就跑，算什么呀？哪那么多废话？你就只知道用拳头解决问题啊？我看你耍我的时候还是挺充满智慧的嘛。那天你知道的事儿我都知道了，你当时干嘛不跟我解释清楚啊？你让我说了吗？我又没用手堵着你的嘴，什么人嘛？特训课下午一点正式开始，过时不候啊！哎，张经理便宜点嘛，哇，五千点贵呀、啊，说真的。哎，要不这样子吧，我妈妈在你宿舍工作的啦，以后你来玩的话嘛，给你打折喽。然后这豆腐车超过以后，这都给你赚回来的嘛。赢了我再说。怎么赢？面试第一。好，让我见识一下你的实力。风尚就这点能耐，靠压榨的签约模特能有多少前途？想杀鸡，至少先等他孵几个蛋再说吧。你是来打工的，还是来监工的？模特只靠身体说话，不用嘴。找我单挑，是因为骄阳吧？是你先跟我叫板，我给你个机会而已。谢谢。我很高兴成为你的对手，特别在感情上
一个合格的对手，比十个不合格的朋友强多了。怎么比？比比看谁快。好啊。天哥，怎么比？看谁快。开始。收彩四十一秒，该你了。反正我也不是什么柔弱可怜、有小 baby 嗷嗷待哺的美人，我不需要他来叫。那是我姐的孩子，我找人来看一下。你有问题吗？原来是这样啊！三十九秒。哇，听说好厉害！都别闹了，特训课马上开始，两分钟时间准备，迟到取消资格。还不去？我总什么？不用你交钱。模特要适应各种。厕所，不行吗？哎，坐坐坐坐坐，哎，哎，什么风把你吹来了？赵雨天给我多少钱？你出价。哎呦，我以为是什么 big deal 呢，就这点事啊。能比这点事儿还大的，就剩收购你们公司了吧？嗯，呃，雨天跟我呢，呃，这有着父子兄弟般生死情谊的，他呢。就像是我身上掉下了一块肉，我养了他十几年，多少心血，不是用钱能衡量的啊！模特说到底就是经纪公司的商品，感情再好不也是为了卖吗？趁着行情好，高价抛出，以后再继续培养新的，一样赚钱
。No no 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 no！ no 你把我这里当成血汗工厂了吗？一百块钱的东西做好了，让你卖两千块呀、啊？一百嫌低，一千好了，有钱一起赚。哼，要是我自己卖呢，我就能卖到三千块。三百能卖出去就不错了，还三千。叔叔,叔你好，你是谁？叔叔，你不认识我，我是李真。办妥了吗？我碰见那天冒充您侄子的年轻人了，他好像刚进风尚，打算当模特。我以为他有多大追求呢，就这副模样。你们？哦，如果那个姓罗的不放人的话。以后不要给他任何点灯，我看他能办到什么时候。我懂了，薇薇，上次提到辞职的事，是我一时气话，别往心里去。其实公司很器重你，我希望在工作上多用点心。OK。我明白，那李总我先出去了。李真。吃坏了，那我先闪了啊，拜拜。哇，年轻真好。你很老吗？我看到他的样子，都觉得自己已经很老了。哦，对了，还没谢谢你呢。谢什么？我的学费不是你帮我垫的吗？那是我跟他之间的事，愿赌服输。不管怎么说，这都是你的钱。我会牢牢记在账本上的，等一有钱就还给你。我说过，你的投资会有回报的。走吧，电影六点钟开始，现在过去刚好。喂，什么那样？不是约好了吗？什么时候约好的？你说我改天，时间我定，我就定今天啦、啊。我都已经请假了，是你最喜欢看的吸血鬼电影耶。Oh my god！ 我不会都爬金三了吧？我真的一点都不记得了，可以走了吗？你们两个有约？怎么回事？对不起，我忘了之前跟他约好的。没关系，我们改天吧。对不起啊，你耍我们？不好意思，我是我自作主张，你别误会。下次吧。不好意思。不过。下次我不会再让着你了，臭丫头！你是很喜欢害我丢人吗？我哪有？我都说了不是故意的。你，喂，你男子汉大丈夫的，脸皮厚点，没关系吧？你。我姐动粗，我没有，我那天就是喝多了，肯定是误伤，误伤。我揍你一顿，我也说喝多了，也说不知道，可以吗？哎，小姐，小姐，老婆，已经教训过你姐夫了，这个劲儿他给我买的，都已经跟我赔礼道歉过了。就是，他花了我好四五百块钱呢，我刚赢呢，我。还赌？小姐，小姐，小姐，你连我一块打死算了。
你个臭小子！你要再敢打我，我就报警了。没错，打得好。像这种打女人的男人，他就是欠揍。我看你打他几个拳头是对的。要是我说呀，就应该给他吊起来，毒打个三天三夜，这样他就老实了。啊，男人烂就该换。像你姐这样人要忍到什么时候嘛？再说这样人根本就没有用，他早晚还是要打他的。哦，你姐太懦弱了。要是我说啊，你说够了没有？我不是说你姐姐不对，我只觉得你觉得什么？像你这种没有吃过苦的人，有什么资格对我姐说三道四的？你冲我发什么飙吗？闭嘴！我就不闭，我就张着啊！我都跟你走了十条街了，我一直饿着肚子，难道你就请我喝西北风是吗？没带钱啊？嗨，你早说嘛，我带了。走，我请你吃饭。不吃了，你回去吧。你不会把我一个人扔在这儿吧？对，你爱回哪儿去回哪儿去，不送。谁让你送了？我有脚的。这样的话，我还不如跟李真去看电影呢。不识好歹的家伙，我想对你好点都不行。订单非但没有增加，还掉了百分之十。哦，紧急促销方案我正在拟定，我对新一季的设计很有信心。呃，针对男装弱项，我想从代言模特着手，加大推广力度。前几天。你哥的忌日你去了吗？呃，我不仁不义的家伙。听说你连自己的侄子都不认。啊，大概我是一时没认出来吧。爸，您不会因为这个事儿提前回来吧？这样，那天叔叔没认出来，别放在心上啊。没关系，毕竟这么久没见了，认不出来很正常的。啊，走，上车吧。啊去吧，爷爷，我十七年了，你妈一声不吭，带着你离家出走，和我们断绝联系，一点音讯也没有，根本就当我们不存在。现在他去天上享福了，就把你这个儿子扔回来，我们家不是垃圾场。爷爷，我不是垃圾